আন্তর্জাতিক নারী দিবস আজ সামাজিক প্রতিবন্ধকতা ও কুসংস্কারকে তুচ্ছ করে এগিয়ে যাচ্ছে দেশে নারীরা ভূমিকা রাখছে অর্থনৈতিক উন্নয়নেও জ্বালানি তেলের দাম কমলো সরকার অক্সিজেন লিটারে 4 টাকা কমে 126 টাকা নির্ধারণ পেট্রোল 122 ডিজেল ও কেরোসিনে কমেছে 75 পয়সা এবং বিদ্যুতের দাম বাড়লেও ফসল উৎপাদনে কৃষকের খরচ বাড়বে না বললেন খাদ্যমন্ত্রী প্রভাব পড়বে না নিত্যপণ্যের মধ্যে স্বাগত এশিয়া নিউজে সাথে আছি আমি উর্মি আক্তর এতক্ষণ শুনছিলেন বিআরবি কেবল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড সংবাদ শিরোনাম এবারে চলে যাব পুরো খবরে শুরুতেই আন্তর্জাতিক নারী দিবসের খবর আজ আন্তর্জাতিক নারী দিবস নানা বাধা বিপত্তি পেছনে ফেলে দেশে এগিয়ে যাচ্ছে নারীরা ইট ভাঙা শ্রমিক থেকে শুরু করে বিমান চালনা পর্যন্ত বিভিন্ন পেশায় নারীরা গড়ে তুলেছেন সাফল্যের অনবদ্য কাব্য অবদান রাখছেন অর্থনৈতিক উন্নয়নও সামাজিক প্রতিবন্ধকতা কুসংস্কারকে তুচ্ছ করে ঘর থেকে বেরিয়ে এখন তারা কর্মক্ষেত্রের উচ্চ আসনে আন্তর্জাতিক নারী দিবস নিয়ে এইচ এম মৃত্যুর প্রতিবেদনে দেখুন বিস্তারিত একটি পরিবার একটি প্রতিষ্ঠান একটি সমাজ কিংবা একটি দেশ সব ক্ষেত্রেই নারীদের অংশগ্রহণ সহযোগিতা এবং সমন্বয় ছাড়া শান্তি সমৃদ্ধি এবং সম্প্রীতির পথে এগোতে পারে না কারণ বাংলাদেশ সহ পৃথিবীর অনেক দেশে পুরুষের সমান আবার কোথাও কোথাও একটু বেশি সংখ্যকই রয়েছেন নারী কাজেই এই বিপুল সংখ্যক নারীর অংশগ্রহণ সমন্বয় সহযোগিতা ছাড়া পরিবার সমাজ প্রতিষ্ঠান এমনকি দেশ সঠিকভাবে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে পারে না নারীরা এখন শুধু রেধে কিংবা চুল বেঁধেই তাদের দিন অতিবাহিত করেন না এখন তারা সবখানেই নিজের জায়গা করে নিচ্ছেন নিজ নিজ যোগ্যতা মেধা বিচক্ষণতা ও বুদ্ধিমত্তা দিয়ে আমাদের নারী সমাজ লিঙ্গ বৈষম্যের শেকড় ছিঁড়ে মানুষ হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠার অবকাশ পেয়েছে এদেশের নারীরা রাজনীতি অর্থনীতি প্রশাসন আইন বিচার শিক্ষা বিজ্ঞান প্রযুক্তি সহ সব ক্ষেত্রেই পুরুষের পাশাপাশি সমান গৌরবের অধিকারী এক শতাব্দীরও আগে যে স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন নারী জাগরণের অগ্রদূত বেগম রোকিয়া শাখাত হোসেন সে স্বপ্নের পথেই হারছে বাংলাদেশ নারী উন্নয়ন ও নারী ক্ষমতায়নে বাংলাদেশ এখন বিশ্বের রোল মডেল বর্তমান সরকার দেশের নারী সমাজের সার্বিক উন্নয়ন এবং অর্থনৈতিক সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে আন্তর্জাতিক নারী দিবসের সুফল প্রতিটি নারীর কাছে পৌঁছাতে হলে নারী ও পুরুষের সম্মিলিত উদ্যোগ খুবই জরুরি তখনই কেবল কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব বলে মনে করেন বিশ্লেষকরা এইচ এ মিতু এশিয়ান টেলিভিশন ঢাকা আমাদের দেশে হবে সেই ছেলে কবে কথাই না বড় হয়ে কাজে বড় হবে আদর্শ কবিতার এই লাইনটির কথা নিশ্চয়ই মনে আছে মনে থাকবেই না কেন কারণ শৈশব কেটেছে এরকম বহু কবিতা পড়ে সেই কবিতা ছেলেটিকে খুঁজে ছেলেটি খুঁজে পাওয়া খুব কঠিন হলেও মাত্র ছয় বছর বয়স থেকে কবিতার এই ছেলের ভূমিকায় পুরো পরিবারের দেখভালের দায়িত্ব নিয়েছে ছোট্ট শিশু আফসা সংক্রামী জীবনের সেই গল্প তুলে এনেছেন আরিফ খান আবির বিস্তারিত জানাচ্ছেন মাসারুল আমিন শুভ যখন খেলনা হাতে বন্ধুদের সাথে খেলা করবে তখনই দরিদ্র বাবার সংসার চালাতে এক হাতে চায়ের কাপ অন্য হাতে কেতলি নিয়ে জীবন সংগ্রামে ছুটে চলেছে শিশু আফসার তার জীবনের সব স্বাদ আল্লাহ ধুয়ে মুছে টেনে চলেছেন সংসারের ঘানি গাজীপুরের শ্রীপুরের চকপাড়া গ্রামের হেরাল উদ্দিনের ছোট্ট মেয়ে আফসাক্তারের শৈশব বলতে মুক্তিযোদ্ধা মোড়ের চায়ের দোকানে বসে চা পান বিক্রি করা দেখতে দেখতে চায়ের দোকানেই প্রায় পাঁচ বছর কেটে গেছে তার পাঁচ ছয় বছর থেকে শুরু করেছি এখন আমার বয়স এগারো বছর সবজি বিক্রি করি পান বিক্রি করি মজা বিক্রি করি দুই ভাই মা বাবা নিয়ে সংসার 
অভাবে তাড়নায় বাবার দোকানে বসলেও একটি মাদ্রাসায় পড়াশোনা করছে সে বড় হয়ে সরকারি চাকরি করে পরিবারের পাশে দাঁড়ানোর স্বপ্ন এই সংগ্রামী যোদ্ধার আমি এটা পাশে মাদ্রাসাও যাই আবার আর এই জায়গা কাজ করে আমার বাবার সাথে আবার খেতেও যাই এটাই চলে যেখানে প্রাপ্তবয়স্ক সন্তানরাও বাবা মার দায়িত্ব নিতে চায় না সেখানে মাত্র ছয় বছর থেকে পরিবারের দায়িত্ব নেয় সবার কাছেই ব্যাপক প্রশংসিত আফসা দ্রব্যমূল্যের দাম গলা যে 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 অবস্থায় সে অনুযায়ী তাদের পরিবারটা পরিচালিত করতে পারে না তার বাবা তাই স্কুলের যে খরচাপাতি বা মাদ্রাসায় লেখাপড়ার খরচ এটা দিয়ে তাদের সংসারটা চালিয়ে যাওয়াটা খুবই কষ্টকর হয় তার বাবার অভাবের কারণে তারা এই কাজটা করতেছে লেখাপড়া করে প্লাস বাবার সহযোগিতা করে এই আর কি নারী মমতাময়ী নারী সংগ্রামী নারী ধৈর্যের প্রতীক তার যে বয়সেই হোক না কেন নারী তো নারী মাছারুল আমিন শুভ এশিয়ান টেলিভিশন বিশ্ব বাজারের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে জার্নি তেলের নতুন মূল্য নির্ধারণ করেছে সরকার গতকাল জারি করা প্রজ্ঞাপনে জার্নি তেলের নতুন দাম ঘোষণা করা হয় এতে বলা হয় ডিজেল ও ক্যারোসিনের দাম লিটারে পঁচাত্তর পয়সা কমিয়ে একশো টাকা পঁচিশ পয়সা নির্ধারণ করা হয়েছে এছাড়াও অক্টেনের বর্তমান বিক্রয় মূল্য একশো টাকা থেকে চার টাকা কমিয়ে একশো টাকা এবং পেট্রোল তিন টাকা কমিয়ে করে একশো টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে আজ থেকে নতুন দাম কার্যকর হয়েছে জার্নিতালের স্বয়ংক্রিয় মূল্য নির্ধারণে সূত্র নির্ধারণ করে নির্দেশিকা প্রকাশ করা হয় গত উনত্রিশ ফেব্রুয়ারি এতে বলা হয় দেশে ব্যবহৃত অক্সিজেন ও পেট্রোল ব্যক্তি ব্যক্তিগত যানবাহনে বেশি ব্যবহৃত হয় তাই বাস্তবতার নিরীক্ষে বিলাসী দ্রব্য হিসেবে সব সময় ডিজেলের চেয়ে অক্সিজেন ও পেট্রোলের দাম বেশি রাখা হয় খাদ্যমন্ত্রী সাধন চন্দ্র মজুমদার বলেছেন কৃষকেরা ভুতুর্কি হিসেবে সেচ সুবিধা পেয়ে থাকে বিদ্যুতের দাম বাড়লেও ফসল উৎপাদনে কৃষকদের কোনো ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে না এমনকি চাল উৎপাদন ও দামে কোনো ধরনের প্রভাব পড়বে না বলে মন্তব্য করেন তিনি গতকাল নওগাঁ জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক কার্যালয়ের নবনির্মিত দ্বিতল ভবন উদ্বোধনের পর সাংবাদিকদের প্রশ্নে তিনি এ মন্তব্য করেন এ সময় খাদ্যমন্ত্রী বলেন রমজানের সুগন্ধি চালের চাহিদা বাড়ে সেই দিক বিবেচনায় আতপ চাল রপ্তানি রক্তের গঙ্গায় তাদের দলের উৎপত্তি বলে মন্তব্য করেছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান গতকাল কুড়িগ্রাম সরকারি কলেজ মাঝে কমিউনিটি পুলিশিং এবং মাদক বিরোধী সমাবেশে যোগ দেওয়ার আগে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এসব কথা বলেন তিনি তিনি আরও বলেন সুষ্ঠু গণতান্ত্রিক ধারা অব্যাহত রাখার জন্য সংবিধান অনুযায়ী কাজ করছে সরকার দেশকে এগিয়ে নিতে জনগণকে কিভাবে সম্পৃক্ত করা যায় এ নিয়ে প্রধানমন্ত্রী চিন্তা করছেন বলেও জানান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী দেখুন বিএনপি একটা জনবিচ্ছিন্ন পার্টি হয়ে গিয়েছে আপনারা দেখেছেন তারা তাদের ধ্বংস লীলাগুলি দেখেছেন তারা শুরুর থেকেই একটা ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে এ দেশে আসছিল রক্তের গঙ্গা বহিয়ে তারা তাদের এই তাদের দলের উৎপত্তি সেই জায়গায় তারা সব সময় জনগণের কথা চিন্তা করে না তারা সব সময় চিন্তা করে কিভাবে দেশের ক্ষমতা আরোহণ তারা করবে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক সাত মার্চের ভাষণের তিপ্পান্ন বছর পূর্তি উপলক্ষে রাজধানী গুলশান ক্লাবে একটি ভাষণ একটি দেশ শীর্ষক আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় অনুষ্ঠানে বক্তারা সাত মার্চের ভাষণ নিয়ে স্মৃতিচারণ করেন তুলে ধরেন ভাষণের গুরুত্বের কথা তারা বলেন সাত মার্চের ভাষণ বাঙালির মুক্তির সনদ ছিল বঙ্গবন্ধু সেই ঐতিহাসিক ভাষণকে কেন্দ্র করে মুক্তিযুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং এর মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ স্বাধীন হয় অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন শিল্পমন্ত্রী নুরুল মজিদ হুমায়ন মাহমুদ হুমায়ন বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিলেন শেখ শহীদুল ইসলাম ফরিদা ইয়াসমিন এমপি সহ আরও অনেকে পঁচাত্তরের পরে একুশ বছর বঙ্গবন্ধু সেই ভাষণকে নিষিদ্ধ করে রাখা চা বাঙালির শেখরকে আড়াল করে রাখার মতোই বলেন অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথিরা গুলশান ক্লাবেন এবং আয়োজন ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে তাদের শেখরকে জানাতে সহায়তা করবে বলে সহজ পেমেন্ট মানে মুডে 
এবং একটু কনসিডারেশন পেমেন্টে কিন্তু আমরা অ্যাকচুয়ালি এই অ্যাপার্টমেন্টগুলো আমরা আমাদের সেই কাঙ্ক্ষিত কাস্টমারদের কাছে আমরা সেল করব আমার লাইফের সেকেন্ড পার্টটা আমি এখান থেকেই শুরু করব আমি একজন রিটায়ার্ড অফিসার রিটায়ার্ড গভর্নমেন্ট অফিসার জাস্ট জানুয়ারির এক তারিখে আমি পেনশনে গেছি তো আমি ভাবছি আমার পেনশনের টাকা প্লাস আমার যদি বর্তমান ফ্ল্যাটটা সেল করতেও হয় তো আমি এটা নিব ঐতিহাসিক সাতই মার্চে বাঙালির মুক্তি সংগ্রামের অবিস্মরণীয় দিনে বঙ্গবন্ধু সৈনিক লীগের সভাপতি এবং এশিয়ান গ্রুপ এশিয়ান টেলিভিশনের চেয়ারম্যান বীর মুক্তিযোদ্ধা আলহাজ হান রশিদ সিআইপির পক্ষ থেকে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানিয়েছে বঙ্গবন্ধু সৈনিক লীগ গতকাল রাজধানী ধানমন্ডের বত্রিশ নম্বরে বঙ্গবন্ধু সৈনিক লীগের সভাপতি এবং এশিয়ান গ্রুপ এশিয়ান টেলিভিশনের চেয়ারম্যান বীর মুক্তিযোদ্ধা আলহাজ হান রশিদ সিআইপির নেতৃত্বে জাতির পিতার কৃতিত্বে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান বঙ্গবন্ধু সৈনিক লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির নেতৃবৃন্দ ঢাকা মহানগর উত্তর এবং দক্ষিণের নেতাকর্মীরা এ সময় নেতাকর্মীরা বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতির সামনে কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে থাকেন সঠিক রোগ নির্ণয় করতে না পারলে চিকিৎসা সঠিক হবে না এটাই স্বাভাবিক সেটা হতে পারে মানুষ কিংবা পশু পাখির আবার রোগ নির্ণয়ে ভুল হলেই ঘটবে নানান বিপত্তি এমনকি হতে পারে মৃত্যু এমন অবস্থা দীর্ঘদিন ধরে জনবল শূন্য হয়ে পড়ে থাকা গায়পান্থার আঞ্চলিক প্রাণীরোগ অনুসন্ধান ও গবেষণাগার কেন্দ্রটির ফলে চিকিৎসা সংকটে পড়েছে পাঁচ জেলার কয়েক লাখ খামারি গায়বান্ধা থেকে মাসুম লুমেনের পাঠানো তথ্য ছবিতে বিস্তারিত জানাচ্ছেন আরফ ইসলাম হিমু পাঁচ জেলার কয়েক লাখ খামারের পশু পাখির রোগ নির্ণয়ে একমাত্র প্রতিষ্ঠান গায়বান্ধা আঞ্চলিক রোগ অনুসন্ধান ও গবেষণাগার কেন্দ্র জেলা ও জেলার বাহিরে থেকে প্রতিদিন পশু পাখির সমস্যা ও মৃত্যুর কারণ জানতে এখানে আসেন অসংখ্য খামারি ও কৃষক কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ এই প্রতিষ্ঠানটি পুরোপুরি জনবল শূন্য হয়ে আছে প্রায় চার বছর ধরে অফিস পিয়ন ছাড়া আর কোনো কর্মকর্তা বা কর্মচারী নেই ফলে পশু পাখির মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানতে না পারায় ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন খামারি ও কৃষকরা এখানে আমি আসে জানলাম যে এখানে কোনো গবেষণা নাই বিজ্ঞানীও নেই কোনো ডাক্তারও নেই এখানে আসে জানলাম এই চাষাই সব কিছু করতে চাই উনি করে পরীক্ষা নিরীক্ষা গোবর গুলে মেশিনে উঠে মেশিনে দেখে দেখিয়ে নাম্বার দেয় উনি আবার কার্ড বাইর করে দেয় যে এটা হলো ওটা হলো যে কেন তুমি একাই এগুলো করো বলে হ্যাঁ কোনো লোক নাই এখন আমাকে করা লাগে না হলে পাবলিক ঘুরে যায় ফ্রিজেন গরু আছে সেই গরুটা একটু সমস্যার জন্যে গোবর নিয়ে আসছি আমি আসছি অবশ্য একটা বাজার আসি থেকে লোকজন নেই এখানে এনে পরীক্ষা করিয়ে লেখে দিতে কী সমস্যা ওই পশু হাসপাতাল নিয়ে যাবো ওই প্রেক্সিসিন নিয়ে যা দেখালে ওনারা কী সমস্যা ওষুধ লেখে দিবে দ্রুতই এখানে জনবল দেবে কর্তৃপক্ষ এমনটাই প্রত্যাশা করছেন গাইবান্ধা জেলা প্রাণী সম্পদ অফিসের এই কর্মকর্তা আমরা কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ রেখেছি কর্তৃপক্ষ আমাদের আশ্বস্ত করেছে দ্রুত নতুন জনবল নিয়োগ দিলে হয়তো এই সংকটটা আমরা মোকাবেলা করতে পারব ইনশাআল্লাহ উনিশশো একাশি সালে গাইবান্ধায় এই আঞ্চলিক কার্যালয়টি প্রতিষ্ঠা করা হয় কার্যালয়ে একজন মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা সহ এগারো জনের পদ থাকলেও দুই হাজার একুশ সালে অবসর জনিত কারণে জনবল শূন্য হয়ে পড়ে এই প্রতিষ্ঠানটি সমাজসেবা অনবদ্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ একুশে পদকে ভূষিত হলেন মমতার প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান নির্বাহী রফিক আহমদ রফিক আহমেদের একুশে পদক প্রাপ্তির খবরে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানায় বিভিন্ন সামাজিক রাজনৈতিক ও পেশাজীবী সংগঠন সংবর্ধন অনুষ্ঠানের আয়োজন করে নগরের রশিদ বিল্ডিং দ্বিতীয় গলি উন্নয়ন পরিষদ সহ বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন এতে বক্তব্য রাখেন আতিক আহমেদ মোহাম্মদ জাকারিয়া তৌহিদ আহমেদ শাহ অনেকে বর্তমান সরকার স্মার্ট বাংলাদেশ গড়তে ব্যবসায়িক উদ্যোক্তা তৈরি করতে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে বলে জানিয়েছে বক্তারা চট্টগ্রাম নগরের বদ্দার হাট এলাকায় স্বাধীনতা কমপ্লেক্সে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন আর এস ফাহিম উপস্থাপিকা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্মিতা চৌধুরী মিথিলা মারমা জিসান চৌধুরী সহ অনেকে
নোয়াখালী আব্দুল মালিক উকিল মেডিকেল কলেজ ও স্বাধীনতা চিকিৎসক পরিষদের উদ্যোগে ঐতিহাসিক 7 মার্চ উদযাপন উপলক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে আব্দুল মালিক উকিল মেডিকেল অডিটোরিয়াম হল রুমে সচিবের নোয়াখালী শাখার সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমানের সঞ্চালনায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় সংসদ সদস্য মামুনুর রশিদ কিরণ এছাড়া উপস্থিত ছিলেন উপজেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সম্পাদক আক্তারুজ্জামান আনসারি উপজেলা পরিষদের প্যানেল চেয়ারম্যান নূর হোসেন মাসুদ শাহ অনেকে সাতই মার্চ বাঙালি জাতির মুক্তির দলিল শীর্ষক আলোচনা সভা হয়েছে বৃহস্পতিবার কক্সবাজার ট্যুরিস্ট পুলিশ সম্মেলন কক্ষে এই সভা হয় কক্সবাজার রিজিয়নের অতিরিক্ত ডিআইজি মোহাম্মদ আপিল মাহমুদের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যুব মহিলা লীগের সভাপতি ডেইজি সারওয়ার বিশেষ অতিথি ছিলেন সাংবাদিক মোহাম্মদ ফরিদ আহমেদ নয়ন সাংবাদিক মোহাম্মদ জাহেদ হাসান ও দুর্বার তারুণ্য ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ আবু আবিদ সহ অনেকে সাতই মার্চ উপলক্ষে কুড়িগ্রামের নাগেশ্বরী সরকারি কলেজের উদ্যোগে বঙ্গবন্ধুর স্মরণে আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে প্রফাসক রেজাউল করিম রেজার পরিচালনায় কলেজ শিক্ষার্থী রেনেসা ও তাসিনের উপস্থাপনায় বক্তব্য রাখেন কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর কাজী শফিকুর রহমান নজরুল গবেষক সুব্রত ভট্টাচার্য সহ অনেকে কবিতা গান ও নাচ পরিবেশন করে কলেজ শিক্ষার্থীরা স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড বাংলাদেশের সহযোগিতায় বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা বাসা ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে মৌচাষীদের নিরাপদ মধু উৎপাদন প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং বাজারজাতকরণের মাধ্যমে আয় বৃদ্ধিকরণ প্রকল্পের কর্মশালা হয়েছে রাজধানীর উত্তরায় বাসা ফাউন্ডেশনের প্রধান কার্যালয়ে এই কর্মশালা হয় ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক আকামো সিরাজুল ইসলামের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড বাংলাদেশের কান্ট্রি হেড বিটপি দাস আর উপস্থিত ছিলেন ফাউন্ডেশনের উপনির্বাহী পরিচালক ডক্টর সামিন ইসলাম সহ অনেকে দেশের আটটি জেলা থেকে কর্মশালায় অংশ নেয় মৌচাষীরা পোশাক শিল্পকে এআই প্রযুক্তির মাধ্যমে সহজীকরণ করে স্বচ্ছ পরিচ্ছন্ন স্মার্ট বিজিএমইএ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ফোরাম প্যানেলকে নির্বাচনের আহ্বান জানিয়েছেন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ চট্টগ্রামের একটি পাঁচ তারকা হোটেল মিলনায়তনে আসন্ন নির্বাচনকে সামনে রেখে প্রার্থী পরিচিতি সভায় এই আহ্বান জানানো হয় ফোরামের প্রতিষ্ঠাতা কেডিএস গ্রুপের চেয়ারম্যান খলিলুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন বিজিএমই এর সাবেক সভাপতি আনোয়ারুল আলম চৌধুরী পারভেজ বক্তব্য রাখেন প্যানেল লিডার ফয়সল সামাদ এম এস আমাদ সেলিম রহমান শাহ অন্যান্যরা রাজধানীর উত্তর খান হাই স্কুল মাঠে প্যালেস গ্রুপের ক্রিকেট টুর্নামেন্ট ফাইনাল খেলা হয়েছে এতে প্রধান অতিথি ছিলেন ৪৫ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলর জয়নাল আবেদিন সভাপতি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্যালেস গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আতিক জামান বিশেষ অতিথি ছিলেন প্যালেস গ্রুপের ডিরেক্টর লুবনা জাহান প্যালেস কিংসের ম্যানেজার মোহাম্মদ নূর নবী প্যালেস পাওয়ারের ম্যানেজার সোহাগ সহ অনেকে শেষ করবে সে নিউজ তারিখে বিআরবি কেবল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড সংবাদ শিরোনামগুলো জানাবো আরও একবার আন্তর্জাতিক নারী দিবস আজ সামাজিক প্রতিবন্ধকতা ও কুসংস্কারকে তুচ্ছ করে এগিয়ে যাচ্ছে দেশের নারীরা ভূমিকা রাখছে অর্থনৈতিক উন্নয়নেও জারনি তেলের দাম কমলে সরকার অকটান লিটারে চার টাকা কমে একশো ছাব্বিশ টাকা নির্ধারণ পেট্রোল একশো বাইশ ডিজেল ও কেরোসিনে কমেছে পঁচাত্তর পয়সা
এবং বিদ্যুতের দাম বাড়লেও ফসল উৎপাদনে কৃষকের খরচ বাড়বে না বললেন খাদ্যমন্ত্রী প্রভাব পড়বে না নিত্যপণ্যের মূল্যে এশিয়া নিউজ এ পর্যন্তই পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে শেষ করছি ধন্যবাদ সবাইকে